ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற இதுக்கு முடிவு பண்ணோம் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி நம்ம ஜென்ரேஷன் எதனால் இந்த ஷோவை பண்ணுறோம்னா இந்த ஆனர் பண்ணுற மாஸ்டர்ஸு ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்து தெரியணும் வர ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு முன்னாடி இருந்த மாஸ்டர்ஸ் ஏன்னா எனக்கே வந்து இவ்வளோ அழகான பாடல்லாம் பண்ண மாஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து ஓ இது இவங்க பண்ணாங்களா அது பண்ணாங்களான்னு எனக்கே வந்து சர்ப்ரைஸாக சில விஷயம்லாம் தெரியும் போது வர ஜென்ரேஷனுக்கு சுத்தமாக தெரியாது நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்துருக்கீங்களா மேலே ஹீராலால் சோகன்லால் சின்னிலால் அது மாதிரி அந்த ஹிஸ்ட்ரி நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அந்த எம்ஜிஆர் அவங்களையும் தாண்டி எம்ஜிஆருக்கு ஆட வச்சவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹிஸ்ட்ரிலாம் இன்றைக்கி யாருக்குமே தெரியாது அந்த ஹிஸ்ட்ரியை தான் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து அவங்களோட ஏவிலேருந்து எல்லாம் எப்படி இந்த டான்ஸ் வந்தது அதுதான் அந்த ஷோவில் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் நம்ம சினி டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் நைன்டீஸ் ஃபார்ட்டிஸில் நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தெரியும் நைன்டீஸ் ஃபார்ட்டிஸ்லேருந்து நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் அப்புறமா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் உள்ள வரைக்கும் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் மொத்தம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் இருக்காங்க லைவாக இருக்கிறவங்க இது இல்லாமல் டிஸ்ட்ரிக்டில் தேர்ட்டி எயிட் மாஸ் தேர்ட்டி எயிட் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து அந்த மாஸ்டர்ஸ் ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூல் மாஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கும் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வரலாறு பதிச்சவங்களை அவங்களுக்கு அடையாளம் காட்ட போகிறோம் எப்படி இதோட முறை என்ன இவங்கெல்லாம் முறையாக அந்த கிளாசிக்கல்லேருந்து எப்படி வந்தாங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரிலாம் அவங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக ஸோ சினிமாவில் உள்ள டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸும் சரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் மாஸ்டர்ஸும் வந்து அந்த டிசம்பர் தேர்ட்டி எடுத்து கலந்துக்க போகிறாங்க இப்போ நான் ஒவ்வொரு இங்கே மேடையில் இருக்கிற சீனியர் மாஸ்டர்ஸை மாத்திரம் பேர் அணி அறிமுகப்படுத்திடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து வசந்தகுமார் அண்ணன் அப்புறமா வந்து மணி அண்ணன் லலிதா லலிதா மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லலிதா மணி மாஸ்டர்னா அந்த அப்படி ஒரு ஹிட்ஸ்லாம் வச்சாலும் வச்சாலும் சாங்லாம் அதெல்லாம் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் விமலா மாஸ்டர் டிகேஸ் பாபு அண்ணன் குமார் சாந்தி மாஸ்டர் ஹரிஷ் குமார் மாஸ்டர் மாலினி சம்பத் அண்ணன் நம்ம அசோக் மாஸ்டர் என்னோடய அக்ஷதா என்னோடய டாட்டர் டாட்டர் மாஸ்டர் ஆகலை டாட்டர் பாஸ்கர் மாஸ்டர் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு மாஸ்டராக வந்து இங்கே அவங்களோட இது அவங்களோட வரலாறு வந்து எனக்கு நம்ம பாஸ்கர் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி கூகுளில் வந்து இதெல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் தெரியாது இந்த மாஸ்டர்ஸ் பேர் போட்டால் அப்படின்னு வசந்த் அண்ணனை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் அது இல்லாம தலைவராணிகளே தலைவராணிகளையே அது பண்ணுங்களே அது கொள்ள அதுக்குள்ள முடிஞ்சிடும் சப்பேட்டு பட் நான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுவேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் சேர்ந்தது டோட்டலி நான் முதல்ல எனக்கு நான் வந்துட்டு ரொம்ப அப்சூட் பண்ண சொன்னேன் மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் எஸ் கோரியோகிராஃபர் ஸ்ரீகர் ஸ்ரீதர் அவரு விளைய முப்பது வாட்டி சொல்லுவார் இருந்தாலும் நூறு வாட்டி சொன்னாலும் மாசா சொல்லுங்க நீங்க அதாவது நீங்க இவ்வளவு பாட்டு பண்ணுங்களா அப்ப சொன்னல நான் உங்களை முதல் முதல்ல இன்வைட் பண்ணும் போது அதுல ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லுங்க 
நினைக்கிறேன் யாருக்கும் தெரியாது வருவாங்க ஆனால் வசந்த் மாதம் விரும்பும் மட்டும் புல்லட்டில் வருவாங்க வசந்த் மாதம் ரெண்டாச்சு அப்படின்வாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்த யூனியன் இப்போ நீங்கள்லாம் வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படம் தானே அதில் எஸ்பெஷலி இந்த சீதுக்கு ஆப்சல்யூட் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் இந்த யூனியன் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்ன வந்துருச்சு அது இன்னைக்கு சொல்லலை I will I will speak to you speak to you on 31st. Yes. Uh. The union eppadi start aachu? Idu yaar yaar vandathu? Enna irukkaravanga yaar eppadi irukanga? Annaki yaar enna pandranga? I will I will speak to you on 31st. Thank you thank you thank you. Thank you. The Sini Dance Association la vandu ஃபவுண்டராக இருந்திருக்கார் அந்த விஷயம்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலாக தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அந்த ஷோவில் பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் வந்து பாஸ்கர் மாஸ்டர் வந்து இந்த ஷோவை பற்றி சொல்லும்போது ரொம்ப அழகாக ஒன்று சொன்னார் டே நீ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிற நான் சொல்கிறதோட அவரே வந்து இந்த ஷோவை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவார் அவரை நான் கூப்பிட்றேன் பாஸ்கர் எனக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்களா ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அப்புறம் இங்கே வந்திருக்கோம் எங்கள் நாங்கள் இவங்களை ஃபாலோ பண்ணி தான் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மாஸ்டர்ஸ் எல்லோரும் வணக்கம் மாஸ்டர் வணக்கம் தலை வணக்கம் தலை வேறு லெவல் ஸ்பீச் எங்கள் ஐயா பார்த்தீங்களே அந்த கான்ஃபிடன்ட் லெவல் தான் அவங்கக்கிட்டேருந்து எங்களுக்கு வந்திருக்கு இந்த ஷோ என்னென்னா செல்லும் இந்த மண்ணில் மறைந்தாலும் மாணிக்கம் மாணிக்கம் தானுங்க அந்த மாதிரி எங்களை விட்டு இவங்க பின்னாடி இருந்தாலும் இப்போ நாங்கள் ஜொலிக்கிறோன்னாவே அதுக்கு இந்த மாஸ்டர் தான் எல்லோரும் காரணம் அதுதான் மெயின் ரீசனு எனக்கு ஸ்ரீதர் சொன்னதுலேயே என்ன விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா இல்லைடா இந்த மாதிரி இப்போது ஸ்ரீதர்னு போட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஒரு ஒரு டான்ஸ் மூமெண்ட் போட்டு கூகுளில் கூகுள் அக்கா சொல்லுவாங்க ஸ்ரீதர் இவர் தான் இன்னார்ன்னு பாபா பாஸ்கர் போட்டாலும் வந்துடுது ஆக்சுவலாக இவங்க இருக்கும்போது அந்த ஜென்ரேஷன் இப்போ யாருக்கும் தெரியல அந்த விஷயத்தை அவங்க எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு பெருமைப்படுத்துகிற விஷயமாக ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி என்கிட்ட முதல்ல சொல்லும் போது ஏய் உனக்கு எப்படி அந்த மாதிரி நானும் இதெல்லாம் வந்தது பரவாயில்லடா அவன் பொண்ணு பிறந்தவனே நிறைய மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு அவங்ககிட்ட இது வந்து இட்ஸ் அ மெடிக்கல் மிராக்கல் அது வந்து நடக்க அது நடந்தது ஸ்ரீதர்கிட்ட இருந்து இல்லை இந்த மாதிரி எண்ணத்தையே வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோங்க என்னென்னா சரி நாங்கள்லாம் நல்லா இருக்கோன்னாவே இவங்கனால தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள் மெயினாக சொல்லிக்கிறது என்னென்னா பிரபு மாஸ்டர்னு நாங்கள் சொல்லிப்போம் எங்களுக்கு அவர் தான் வழிகாட்டியாக இருந்தார் பட் ஆனால் அவருக்கே வழிகாட்டியாக இருந்தவர்கள் தான் இந்த நடன மாஸ்டர்லாம் இவங்க தான் அதுக்கு பெருமையே அவங்கள பற்றி ஒரு நல்ல விஷயம் அவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிற மாதிரி இப்போ என்னென்னா இப்போது சம்பத் மாஸ்டர் இப்போ லலிதாமணி மாஸ்டர்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி இவங்களாம் பயங்கர பர்ஃபார்மருங்க நான் சொல்கிறது நாட் ஃபார் இந்த கொரியோகிராஃபி நான் வந்தில் இப்போது நல்ல ஒரு கேரக்டர் ஒரு வில்லன் கூடியே இருக்கணும் ஒரு ரஃப்பான கேரக்டராக ஒருத்தர் வேணும் லத்தாமணி மாஸ்டர் எப்படி பண்ணணும் இவங்களுக்கு டைமிங் தெரியும் எல்லா சென்ஸும் தெரியும் புரிஞ்சுக்கலாம் எந்த நேரத்தில் எது டைமிங் பண்ணணும் இவங்களுக்கு நான் நடனம் மட்டும் சொல்ல வரல அவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு லைஃப் செமையாக இன்னொன்று இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா இன்னும் செமையாக இருக்கும்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு ஆசை அதுக்கான ஒரு அடிக்கலமாக ஸ்ரீதர் இந்த ஒரு ஷோவை பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக நான் கூட இருப்பேன் நான் எல்லா விஷயத்துலையும் நான் அவங்கள பங்கேற்றுக்கிறேன் இதுக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட டேலண்டடு இவங்களை வந்து சும்மா ஒரு வார்த்தையில் இப்போ பேசிட்டு போகிற மேட்ரே கிடையாது இவங்களுக்கு வரலாறு அதாவது ஒருத்தன் வாழ்க்கையில் வந்து வரலாறு தாங்க ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் பெரிய வரலாறு இருக்குது அந்த வரலாறை நாங்கள் வந்து திருப்பி அவங்க முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்தி அவங்கள பெருமைப்படுத்துகிற விஷயமாக அந்த நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாங்க ஸ்ரீதர் அதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட்டும் இருக்கணும்னு சொல்லலாம் நீங்களும் வந்து இதில் பெருசாக எங்களை ரீச் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ஆசீர்வாதமும் இருக்கணும் இதை ஷோவை பெருசாக வெற்றி அடையிறதுக்கு உங்களோட தரப்புலேருந்து நீங்கள் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நம்ம எல்லாம் முப்பத்தொன்னாந்தேதி மீட் பண்ணோம் தலை சொன்ன மாதிரி முப்பத்தொன்னாந்தேதி மீட் பண்ணோம் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நன்றி அது இருக்க ஆ ஐயா டிசம்பர் முப்பது நம்ம இந்த ஷோ பற்றி திருப்பி விளக்கமாக பேசி தரமான ஒரு சம்பவம் பண்ணுவோம் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ
அடுத்தபடியாக விமலா மாஸ்டர் ரெண்டு வார்த்தை பேசும்படி எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகைக்காரர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் என் என்னுடைய வரலாறு அப்படின்னு சொன்னால் நான் பிஎஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் மாஸ்டர் அசிஸ்டண்ட் பரதநாட்டியத்தில் ரொம்ப பேர் போன மாஸ்டர் அவர் அவர் லலிதா பத்மினி ராகினி எம்ஜிஆர் பத்மினி உலக ந பேரோடி நாட்டிய பேரோடி பத்மினி ஏபி நாகராஜன் படங்கள் ஃபுல்லாக நாங்கள் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் பால கே பாலச்சந்திர படங்களும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமினி கணேசன் முத்துராமன் இந்த மாதிரி உள்ள லெஜண்ட் கூடலாம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதை நாங்கள் ஒரு பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறோம் அதே போல் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் இந்த யூனியனில் சேர்ந்தேன் இன்னைய வரைக்கும் நான் இந்த மெம்பராகவே இருக்கிறேன் இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியை டான்ஸ் டான் இந்த நிகழ்ச்சியை ஸ்ரீதர் மாத்தர் எடுத்து நடத்துகிறாரு அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சியே ஒரு இளம் நடன இயக்குனர் செய்கிறது பெரிய விஷயம் அதுக்கு ஒரு பெரிய மனசு வேணும் அந்த மனசு ஸ்ரீதருக்கு ஆண்டவன் கொடுத்துருக்காரு அதனால் அவரை வாழ்த்தி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்காக மிகவும் நன்றியோடு உங்களோடு பகிர்ந்துக்கிற நன்றி வணக்கம் டிகேஎஸ் பாபு மாஸ்டர் வாங்க மாஸ்டர் நான் இந்த ஷோவை டான்ஸ் டான் அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்தோனி மாஸ்டர்கிட்ட போனேன் ரெண்டு வசந்தகுமார் மாஸ்டர் போனேன் மூணாவது டிகேஎஸ் பாபு மாஸ்டர்கிட்ட போனேன் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேயே இந்த ஹிஸ்ட்ரியை எடுத்துகிட்டு வரணும்னு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு ஒவ்வொரு மாஸ்டர்கிட்டையும் போய் பைட்ஸ் எடுத்திருக்காரு அவங்களோட அவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன பிடிக்கும் அவங்க எந்த ஊர்லேருந்து பிறந்தாங்க எந்த அவங்க அம்மா அப்பா யார் அந்த லெஜன்ஸ் அப்போவே எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு வந்து நான் ஒரு ஒரு கண்ணு கலங்கி அவர் வந்து நான் இதெல்லாம் நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலே ட்ரை பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஃபைல் இங்கே என்னோடய அஸ்டன்ஸ்கிட்ட இருக்கும் அப்படியே ஃபைல் எடுத்து என் கையில் கொடுத்தாரு அந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த நிமிஷம் நான் நினச்சேன் இப்போ இந்த ஷோ இது வந்து நான் ஒரு சின்னதாக அப்படின்னு நினைக்கல இது பெரிய ஹிஸ்ட்ரி கரெக்டாக தெளிவாக பண்ணணும்னு அதுக்கு நான் முதல்ல அந்த ஒரு முக்கியமான அந்த மாஸ்டர்ஸோட லெஜன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இப்போ நம்ம தருண் மாஸ்டர்னா அவரோட அப்பா வந்து இராலால் ஷோகன்லால் இராலால் மாஸ்டர் வந்து நம்ம வைஜெயந்தி மாலெல்லாம் வந்து அந்த அந்த பாட்டெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு பேர் வஞ்சி கோட்டை வாலிபன் அப்போது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் அவர் கையில் வச்சுருக்காரு இரலால் எப்போ வந்தார் இந்த இதில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு ஸோ ஐ ரியலி சே ஐ வாண்ட் டு சே தேங்க்ஸ் டு டிகேஸ் போ மாஸ்டர் அவர் ரெண்டு வார்த்தை பேசுவார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு மாலை வணக்கம் என் முன்னோர்களுக்கும் இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் என் உறவுகளுக்கும் வணக்கம் என்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா முறைப்படி டான்ஸு கற்றுக்கிட்டவங்க கிடையாது ஹோட்டலில் வேலை செய்யும் போது நண்பர்களோட அப்படியே ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருப்போம் அட இவங்க கூட நல்லா ஆடுறானே சினிமாக்கு போகலாமே உஷ்பத்தி விட்டாங்க அந்த நேரத்தில் மவுண்ட் ரோட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது மே மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி தேவி ஸ்க்ரீன் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்வீட் சார்ட்டின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் மூவி டான்ஸ் அதில் பார்த்து பார்த்துன்னு எத்தனை வாட்டி பார்த்தேன்னு எனக்கே தெரியாது அப்படியே முயற்சிகள் அதுக்கப்புறம் எல்லா படங்களையும் மவுண்ட் ரோட்டில் இருக்கிற படங்கள்லாம் என் நான் வேலை செய்கிற ஹோட்டல் பக்கத்தில் தான் வெளியிட்டன் தேட்ரு பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் படத்தை இப்படி எங்கள் முன்னோர்கள் ஈராளார் மாஸ்டர் அது உத்தவம் பத்திரில் பார்த்தீங்கன்னா யாரடி அப்பாண்டு ஒன்றும் ஒன்றும் ரெண்டு அது மாதிரி பாட்டு வஞ்சிக்கோட்டை வாலியமெல்ல யாரடி நீ மோடி முத்தமோ மோகமோ பறக்கு பாவையில் எம்ஜிஆர் பாட்டு இந்த மாதிரி நிறையா படங்களில் இருந்த என் முன்னோர்கள் பாட்டெல்லாம் பார்த்து 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 இந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் அதனால் அந்த முன்னோர்களை வந்து முன்னோர்கள் அப்படின்னா அவங்களும் எங்களுக்கு குலதெய்வம் மாதிரி தான் குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போகிற மாதிரி தான் அந்த அளவுக்கு எல்லோரும் எனக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தாங்க அவங்கள எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற முயற்சி பண்ணினேன் 
அந்த முயற்சி கரெக்டாக எனக்கு அமையல இறைவன் நிறுவலால் தம்பி ஸ்ரீதர் வந்தார் அவர்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு அவர் சந்தோஷமாக உங்களை கூப்பிட்டு செய்கிறார் நன்றி ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் நல்லா இருப்பார் ஸ்ரீதர் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் ஸ்ரீதரோட வம்சமே நல்லா இருக்கும் எல்லா முன்னோர்களோட ஆசீர்வாதம் அவருக்கு நிறைஞ்சிருக்கு இது அவ்வளோ சீக்கிரம் தொட முடியாது சந்திரலேக நான் சிறந்து வரணும் வந்திருக்கு எல்லாம் அவர் கையில் இருக்குது நல்லபடியாக பண்ணுவார் நீங்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க நன்றி லலிதா மணி மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் பேருக்கு எங்களுக்கு தெரியாது அதாவது நாங்கள்லாம் சினிமாவுக்கு வந்தது வந்து பெரிய ஒரு எப்படி சொல்கிறது கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி தான் வெளில வந்தோம் நான் வந்து ஹிலாலால் மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன் பாட்டெலாம் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்க காமன் குள்ளே தான் நான் செவன்டி செவன் உள்ளே போனேன் அவர் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் அங்கே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்தப்பறம் விபலா மாஸ்டர் வசந்த் மாஸ்டர் சரோஜா மாஸ்டர் கிட்ட தான் நாங்கள் ஒரு லைஃப் எங்களோட லைஃப் ஸ்டார்ட் வந்து புளியூ சரோஜா மாஸ்டர் கிட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அவங்கக்கிட்ட நானும் எங்கள் ஹஸ்பண்டும் எயிட் இயர்ஸ் அஸ்டண்டாக இருந்தோம் அக்கா தான் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ நாளைக்கு குரூப் ஆடுவீங்க போய் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணுங்கள் எங்களை மாதிரி நீங்களும் நல்ல மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணி நிறைய படங்கள் நிறைய ஹிட்டு எல்லாமே கொடுக்கணும் இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது நீங்கள் என்கிட்ட இருந்தது போதும் அப்படின்னு அக்கா எங்களை வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி என்னை எங்கள் வீட்டுக்காரும் இது நம்மால் படம்னு ஒரு படத்தில் தான் மாஸ்டர் ஆகணும் பாக்யராஜ் சார் மூலிமா அதுலேயே நாங்கள் குரூப்பும் ஆடியிருக்கோம் அஸ்டண்டாக பண்ணியிருக்கோம் அதுலேயே மாஸ்டராகவும் ஆனோம் அதுலேருந்து எங்களோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள மாஸ்டர்ஸ் மூலிமா நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் எடுத்துப்போம் என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் அவங்களே என்னென்ன சாதிச்சுருக்காங்க எப்படிலாம் ஒரு ஸ்பாட்டில் இருப்பாங்க எப்படி ஒரு ஒரு டான்ஸை வந்து எப்படி கம்போஸ் பண்ணுறது ஒரு ஃபோக் சாங்குன்னா ஒரு வெஸ்டர்ன்னா ஒரு கிளாசிக்கல்னா எப்படி பண்ணணும் இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள்லாம் நாங்கள் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டோம் கற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து ரொம்ப செவன்டி செவனில் வந்தேன் எயிட்டி எயிட்டில் தான் நாங்கள் மாஸ்டர் ஆனோம் மாஸ்டரை நிறைய படங்கள் ஹிட் கொடுத்தோம் நிறைய பேர் வாங்கணும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கணும் எங்களோட முன்னோர்கள் முன் இருந்த மாஸ்டர்ஸோட பிளஸிங் எங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய கிடச்சிது அதே மாதிரி இன்றைக்கும் கரண்டில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அதனால் இந்த ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் யாருன்றது சிறப்பாக வந்த ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாது ஆனால் நாங்களாம் யார் என்று தெரியப்படுத்தணுன்ட்டு ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் ட்ரை பண்ண ஒரு விஷயம் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஏன்னா யாருமே பண்ணலை எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி எங் நாங்களும் நிறைய மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருக்கோம் எங்களுக்கு கூட இந்த ஐடியாஸ் வரல நாங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணணுன்ற ஐடியா எங்களுக்கு தாட்ஸ் எதுவுமே வரல ஆனால் இவருக்கு வந்த விஷயம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணார் மாஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் எல்லா மாஸ்டர்ஸோட எல்லாரோட இதுவும் வெளியில் தெரியணும் நீங்கள்லாம் எவ்வளோ பெரிய லெஜண்டு எவ்வளோ சாதிச்சுருக்கீங்க எவ்வளோ சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களை பற்றியெல்லாம் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அதுக்கு தான் மாஸ்டர் அந்த எஃபெக்ட் பண்ணி நான் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இன்றைக்கி வந்தது கூட எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை தான் ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பண்ணிட்டுருக்கோம் சில இப்போ இருக்க கரண்ட் மாஸ்டர்ஸ் எங்களுக்கு அப்புறம் வந்த பசங்கள்லாம் பிஸியாக இருக்காங்க அதனால் எங்களுக்கும் அது சந்தோஷம் தான் பட் எங்களையும் தெரியப்படுத்தணும் நீங்களும் யாருன்றது தெரியப்படுத்தணுன்ற ஒரு முயற்சி இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஸ்ரீதர் வந்து சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி முப்பதாம் தேதி எங்களை விட இன்னும் சீனியர் மாஸ்டர் சாதித்தவங்க செலிப்ரிட்டிஸ் நிறைய பேர் வராங்க உங்களோட சப்போர்ட்டும் வேணும் உங்களோட ஆடு உங்களோட வந்து என்ன சொல்கிறது பத்திரிக்கையாளர்கள்லாம் வந்து எங்களோட சாதனை எங்களை வந்து வெளிப்படுத்துங்க நாங்கள் யாருன்னு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துங்க ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீதர் ஃபேமிலி சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி ஆல் த பெஸ்ட்மா யாருமே பண்ணாத முயற்சி இவர் பண்ணியிருக்காரு எங்கள் யூனியனுக்கே இது பெருமை எங்கள் யூனியன்றது எங்கள் அம்மா வீடு மாதிரி அதில் இருக்க எல்லா மெம்பரையும் வந்து அவர் ரொம்ப மரியாதை பண்ணுறாரு ஹானர் பண்ணுறாரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ மாஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த சீனியர் மாஸ்டர்ஸ் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருந்தவங்கலாம் இறந்து போனவங்க கலரில் இருக்கிறவங்களாம் இப்போ இருக்கிறவங்க நம்மளுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இவ்வளோ மாஸ்டர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாஸ்டர்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் அதாவது வரலாறு பதிக்கணும்னு துடிக்கிற மாஸ்டர் சின்ன சின்ன மாஸ்டர்ஸ
ஒரு ஒரு சிம்பிளாக மா மாஸ்டரை வந்து சாந்தி மாஸ்டர்னு தெரியும் அவங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சீதை நான் இந்த பாட்டு பண்ணேன் தெரியுமா அப்படின்னு அவங்க என்னதுன்னா ஆண் பவனில் வந்து இந்த இந்த சாங் காதல் கசக்குதைய அப்போல்லாம் வந்து சாங்ஸ்லாம் ஓல்டு சாங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாமருக்காகவே அந்த கேர்ள்ஸ் சாங்லாம் வரும் இவங்க தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு புதுசாக எடுத்து பாய்ஸை வச்சு ஒரு சாங் ஹிட் பண்ணுது இந்த மாதிரி ஒரு எல்லா மாஸ்டர்ஸ் கிட்டேயும் அவ்வளோ அவ்வளோ திறமை டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் சாந்தி மாஸ்டருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து எங்களையும் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்திக்கிற மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி ஏன்னா இன்னைக்கு கரண்ட்ல வந்து சோசியல் மீடியாவோட பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அறிமுகம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிரும் நிறைய அதுக்கு நிறைய மேடைகள் இருக்கு பட் எங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் பாபு மாஸ்டர்லாம் வந்து இந்த ஒரு தருணத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க எங்களையும் நாங்கள் யாருன்னு தெரியப்படுத்தல எங்கள் குடும்பத்தில் அநேகம் பேர் என் மாமனார் திரு வைக்கமூர்த்தி மாஸ்டர் என் கணவர் திரு குமார் மாஸ்டர் என் சகோதரன் திரு சதீஷ்குமார் அவரோட மனைவி அனுராதா அவங்களோட மகள் அபிநயஸ்ரீ லலிதாமணி மாஸ்டர் தான் ஆக்சுவலாக என்னை இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொண்டு வந்தது அவங்க என் அத்தை பொண்ணு தான் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் வர வழி ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சேன் எனக்கு ஸோ அப்படி எங்கள் குடும்பத்தில் அநேகம் பேர் இதே நடன துய துறையில் தான் இருக்கும் அது ரொம்ப ஒரு பெருமையான விஷயம் இந்த தருணத்தில் வந்து நான் திரு பாண்டியராஜன் சருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எனக்கும் என் கணவர் திரு குமார் மாஸ்டருக்கும் ஆண் பாவம் ஒரு நல்ல ஒரு படம் ஒரு அரு ஆக்சுவலாக என் கணவருக்கு வந்து பாலச்சந்தர் சார் அவங்க யூனிட்லேருந்து பூ விலங்கு ஆத்தாடி பாவாடை அந்த ஒரு சாங் தான் வந்துட்டு அவரோட ஃபஸ்ட்டு ஹிட்டு எனக்கு வந்து ஆண் பாவம் ஸோ எங்களோட வாழ்க்கை அப்படி தான் வந்து இந்த துறையில் ஆரம்பிச்சுது ஸோ இன்றைக்கி இந்த இடத்துல என்ன நான் உங்கள் முன்னாடி அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் தேங்க்யூ ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு ஆல் அசோக் மாஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுறோன்னே ஒரு குரு குரு பக்தி குரு விஷயம் எப்படி அந்த ஒரு மரியாதை செலுத்தணும் எல்லாரும் குரு குரு நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் குரு வந்து மதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கும்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுற உணவுனே சீதர் என்ன ஒன்றாலும் பண்ணு நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு சொன்னேன் அசோக் மாஸ்டர் ரெண்டு வார்த்தை அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இதை வந்து முதல் முதல்ல ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் வந்து என்கிட்ட இதை சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு என்னென்னா இப்போ அசோக் ராஜா மாஸ்டர் நீங்கள் கூகுளில் போட்டிங்கன்னா இப்போ நான் பண்ண ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு படமாக அது வரும் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் எல்லா லாங்குவேஜும் இப்போ ஸ்ரீதர் மாஸ்டர்னு பேர் போட்டிங்கன்னா அவர் பண்ண ஒரு நூறு ப இரநூறு முந்நூறு படம் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ்லேயும் வந்துட்டுருக்கும் இது மாதிரி இப்போ பாபா மாஸ்டர் இருக்கார் பாபா பாஸ்கர் அவர் இது மாதிரி இப் இப்போ நாங்கள் எங்கள் எங்களுடைய டைமில் நான் ரெண்டாயிரத்தில் தான் மாஸ்டர் ஆனோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பண்ண ஹிட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுளில் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சாதித்த மாஸ்டர்ஸ் தான் இருக்க எப்படி எப்படி சொல்லலான்னா இப்போது அப்போ அங்கேருந்து பாருங்கள் சாந்தி குமார் சாந்தி மாஸ்டர் அவங்க ஹிட்ஸு நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் காதலுக்கு மரியாதைன்னு ஒரு படம் பெரிய ஹிட்டு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அவங்க தான் மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாபு மாஸ்டர் அவங்களாம் அவங்களாம் வந்து எத்தனை அவங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் பா டிஎஸ் பாபு மாஸ்டர் வந்து பண்ணதை இன்றைக்கி பத்தாது அவருடைய வீட்டுக்கு போனீங்களா அவர் பண்ண படங்கள் வந்து நூறு நூறு நாள் நூறு நாள் இரநூறு நாள் முந்நூறு நான் அவரு அவங்க அவருடைய வீட்டில் டான்ஸ் ஸ்கூல் வச்சுருக்காரு ரிகல்ஸ் எல்லாம் அங்கே தான் பண்ணுவேன் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு லென்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அவர் எப் செவன்ட்டீஸ் எயிட்டீஸ் நைன்ட்டீஸ் அவ்வளோ ஹிட்ஸு இருக்குது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஸோ அவருடைய உழைப்பு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது எங்கள் மாஸ்டர் லலிதா மொழி இவங்க இல்லைன்னா இப்போ நான் இல்லை ஸோ அவங்களுடைய ஹிட்ஸு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கதாநாயகனை வந்து ஒரு கதாநாயகன் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சினிமாவில் வந்து இப்போது எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்ஜிஆர் ஐயாவை பார்த்துருக்கீங்க எம்ஜிஆர் சார் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு பாடி ஸ்டைல் இருக்கும் அந்த ஸ்டைலில் எடுத்துன்னு வருது எங்களை மாதிரி டான்ஸ் மாஸ்டர் தான் இப்போ எம்ஜி அப்படி தூக்குறது அப்படி பண்ணுறதுலாம் அந்த அதை அதை கண்டுபிடிச்சி சாங்கில் பண்ணுறது இப்போ இந்த மாதிரி வந்து டான்ஸ் மாஸ்டர் தான் இப்போ நான் அது மாதிரி பார்த்தது வந்து மணி அண்ணன் இப்போ நான் இவர்கிட்ட தான் அஸ்டண்டாக இருந்தேன் அப்போது இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு
கம்போஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி நிறைய ஹிட்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ இவங்கெல்லாம் வெளியே தெரிஞ்சால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது மாதிரி வசந்த் மாஸ்டர் இங்கே இருக்குங்க இங்கே இருக்கவங்க அந்த எல்லா மாஸ்டரும் அப்படி தான் பெரிய ஹிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் தெரியல அது வந்து ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் என்கிட்ட வந்து இது சொல்ல உடனே நான் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் தரம் வாங்கிட்டு எல்லாருக்கும் இது கொடுங்க எல்லா மாஸ்டரும் வெளியே தெரியட்டும் நம்மளை மாதிரி எல்லாரும் ஒருத்தவங்க அவ்வளோ சாதனை பண்ணியிருக்காங்க நாங்களாம் கம்மி தாங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நாங்கள் பண்ண சாதனை அவங்க பண்ணது தான் அதிகம் உண்மையான உழைப்புங்க இன்றைக்கி வந்து டிஜிட்டலில் அன்றைக்கி அவங்க ஃபிலிம் ஃபார்மேட்டு ஃபிலிம் ஃபார்மேட்டில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு பாட்டு எடுக்கிறதுன்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாஸ்டர் அதுக்கு மேலே மேலே இருக்க ஆல் சீனியர் மாஸ்டர்ஸ் இவங்களாம் நான் பிறந்திருப்பேனே தெரியாது நம்மளாம் வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபாலேருந்து எவ்வளோ ஹிட்ஸ் பாட்டு இன்றைக்கி வந்து நம்ம காரில் போனால் ஒரு பாட்டு கேட்குறோம் ஆனால் எல்லாருமே இங்கே உட்காந்துருவங்க எல்லாருமே பாருங்கள் ஒரு செவன்டி சிக்ஸ்டிஸ் சாங் கேட்கும் போது உங்களுக்கு விசுவல் ஞாபகம் வரும் ஒரு விஷுவல் ஞாபகம் வரும் அந்த 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 விஷுவலில் எடுத்ததே இது மாதிரி மாஸ்டர்ஸ் தான் இப்போ நம்ம டக்குன்னு இப்போ இங்கே இருக்காங்க பாருங்கள் மாஸ்டர் இவங்க வந்து க சொர்க்கம் மதுவிலே அந்த சாங்கெலாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு நம் நம்மளாம் எவ்வளோ பேர் வந்து எத்தனையோ இடத்துல என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் மாஸ்டர் தான் ஸோ எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் பார்த்து தான் இவங்களை வெளியே வர்றதுக்கு எங்களை மாதிரி எந்த மாதம் அந்த முயற்சி பண்ணலை அது ரொம்ப ஆனால் அது பெரிய ரொம்ப கஷ்டங்க அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு பண்ணுறது அது இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து எடுத்தது வந்து ஸ்ரீதன் மாஸ் அவருக்கு மனதார நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதனால் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து நீங்கள் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி இவ்வளோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா பார்த்துட்டு எல்லா மாஸ்டையும் நீங்கள் வாழ்த்தணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி இங்க வந்திருக்கும் பிரஸ் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த பங்கு நான் வந்திருக்கிறதுக்கு ஸ்ரீதர் சாருக்கு ஸ்ரீதர் மாஸ்டருக்கு நான் வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த புள்ள என்னடா யாருமே நினைக்காத ஒரு தாட் அவனுக்கு வந்திருக்கு என் தம்பி மாதிரி அவன் அவன் அந்த தாட் வந்திருக்கு அவனுக்கு அதுக்கே ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ்அப் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போது என்னை வந்து என்னை கூட சில பேருக்கு தெரியும் நான் ரோட்டில் போனேன்னா நீங்கள் பனிவிழும் இரவில் ஆடியிருக்கீங்கல்ல நீங்கள் சகல கலாவில் வந்து ஆடியிருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது என் கூட ஆடியிருக்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் செட் ஆளுங்க எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்க ஆளுங்கள்லாம் வந்து நிறைய பேர் மாஸ்டராக இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் வெளியில் தெரியவே தெரியாது என்னை கூட மாஸ்டராக வெளியில் தெரியாது நான் சோலோ டான்ஸ் ஆடினதுனால அத்தனை பேருக்கும் என்னை வெளியில் தெரியும் இப்போ எல்லா மாஸ்டர்களும் வெளியில் தெரியணுன்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தில் எல்லாேருக்கும் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் எல்லா எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படியெல்லாம் ஒரு மாஸ்டர் இருக்காங்க இருந்தாங்க இந்த சாங்கெல்லாம் இவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை கொண்டு வந்து இப்போது நீங்கள் உங்கள் முன்னாடி நிறுத்தியிருக்காரு அதை நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கொஞ்சம் நல்லபடியாக அது கொண்டு வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன முதல் முதல்ல இந்த ஃபீல்டுக்கு அறிமுகப்படுத்துனது நான் வந்து ஒரு பத்து வயசுலேயே நான் வந்து கெரியர் தொடங்கிட்டேன் என்னுடைய கெரியரை என்னுடைய கெரியர் ட்ராமாலேயும் டான்ஸ் ஷோஸ்லேயும் தொடங்கிது ட்ராமாவில் நான் பாரதிராஜா சார் ட்ராமாவில் ஆக்ட் பண்ணேன் அவர் தான் வந்து எனக்கு மூர்த்தி மாஸ்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் நான் என்னுடைய கெரியர் வந்து ட்ராமா அண்டு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது பேசிக்கலி நான் வந்து ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸர் அஞ்சு வயசுலேருந்து கிளாசிக்கல் கற்றுக்கிட்டேன் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிட்டேன் மூர்த்தி மாஸ்டர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அமைஞ்ச சாங்கும் பரதநாட்டிய சாங் தான் விஜயஸ்ரீ மேடத்துக்கு மலையாள படத்தில் பரதநாட்டியம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் கேமராவை பார்த்ததே அசிஸ்டண்ட்டாக தான் கேமராவை பார்த்தேன் பரதநாட்டிய சாங் தான் நான் வந்து பண்ணேன் அதுக்கு அடுத்த சாங்கே எனக்கு வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் சாங் மாட்டுச்சு எனக்கு பயம் வந்துருச்சு பரதநாட்டியம் ஆடுறவங்களாம் கொஞ்சம் ஸ்டிப் ஆடுவாங்க வெஸ்டர்ன் சாங் கொஞ்சம் குழஞ்சி குழஞ்சி ஆடணும் அப்போ அந்த அந்த காலத்தில் என்னடா இதுன்னு பார்த்தேன் அந்த டைமில் எனக்கு தைரியம் கொடுத்து என்னை ஆட வச்சது நாகுபாபன்னு அந்தோனி மாஸ்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் நீ பயப்படாத இதுன்னா இதுனா இவ்வளோதான் அதுன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியாக பயமுடுத்தாம அப்படி சொல்லி என்ன ஆட வச்சு இப்போ எல்லா ஸ்டைலும் எனக்கு என் உடம்புல பாடிக்குள்ளே வரா மாதிரி அவங்க கொடுத்த ஊக்கம் அந்த ஆர்வம் என்னை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாமல் என்கரேஜ் பண்ணி ஆட வச்சாங்க அதனால எனக்கு இந்த சினி ஸ்டைல்ஸும் நல்லா வந்துருச்சு பட் பரதநாட்டியத்தை அப்படியே விட்டுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சினி ஸ்டைல்லேயே வந்துட்டேன் நான் லாஸ்ட்ல அப்படியே அந்த
அவங்க கிட்ட தான் நான் நிறைய டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது சரோஜா மாஸ்டர் புளியூர் சரோஜா அக்கா அவங்க கிட்டேயும் நிறைய டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க கிட்ட எப்படி ஒர்க் பண்ணிக்கணும்னா அவங்க கிட்டேயும் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் அவங்களுக்கு கிளாஷ் ஒர்க் வந்தாக்கா அவங்களும் ஷோபாவும் ஒரு இடத்துல போயிடுவாங்க என்னையும் மணி அண்ணாவையும் ஒரு இடத்துல விட்டுருவாங்க இது அவர் சொன்னார் இல்லையா மனிதன் படம் அதெல்லாம் வந்து நானும் மணி அண்ணாலும் அசிஸ்டண்ட்டாக பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி எங்களை இப்படி பாதி அப்படி பாதி பிரித்து அசிஸ்டண்ட்டாக அனுப்பி விட்டுருவாங்க அவங்கெல்லாம் எங்களை கிளாஷ் ஒர்க் தனித்தனியாக அசிஸ்டண்ட்டாக அந்த மாதிரி அனுப்புனதுனால நிறைய கிளாஷ் ஒர்க் படம் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் மாஸ்டர் ஆனோம் மாஸ்டர் ஆகிட்டு எதோ இப்போ ஸ்ரீதராலாக இப்போ இப்போ இனிமேல் வெளியில் தெரியும் இந்தந்த சாங் இவங்கவுங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு நாங்கள் பண்ண சாங் எல்லாமே நல்ல சாங்ஸ் தான் பொற்காலம் பண்ணோம் சேரன் சார்ந்து தஞ்சாவூர் மண் எடுத்த சாங் அந்த சாங்கும் பேசப்பட்டது ஆனால் யார் மாஸ்டர்னு தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு சாங்கும் கோல்மால் படத்தில் செல்வா சாரோட படத்தில் வந்து இது வந்து கோல்மால் படத்தில் வந்து ரெண்டு சாங் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் வானா வானா வர மாட்டான்னு எல்லா பண்ண எல்லா சாங்குமே நல்லா தான் இருக்கும் பட் ஆனால் யாருக்கு எந்த சாங் எந்த மாஸ்டர் பண்ணாங்கன்றதே ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாது இப்போ இந்த மூ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமாக இந்த தேர்ட்டி எய்த் ப்ரோக்ராம் மூலியமாக எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் அதனால் நான் வந்து ஸ்ரீதருக்கு வந்து என்ன நான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல நானும் இல்லை எனக்கு அப்புறம் வர்ற மாஸ்டரும் இப்போ வந்திருக்க புது மாஸ்டருங்களும் சரி எனக்கு முன்னாடி இருந்த மாஸ்டருங்களும் சரி எல்லாருமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸ்ரீதர் மாஸ்டருக்கு எல்லாத்த விட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்ரீதர் மாஸ்டரோட பொண்ணுக்கு நான் வந்து ரசிகை நிறைய சாங் பார்த்துருக்கேன் அவளோட சாங்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சீதன மாதம் வந்து என் வீட்டை வந்து பேட்டி எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னதே அதான் நான் உங்கள் பொண்ணு வந்து ரொம்ப ரசிக்கிறேன் அவ்வளோ கிரேஸ்ஃபுல்லாக அவ்வளோ அழகாக ஆடுறா அப்படின்னு ஒன்னே அவர் சொன்னார் ஐயோ ஆமாம் அவள் எந்த நேரத்தில் எப்படி பண்ணுவானே தெரியாது அவள் கூட ஆடும்போது எனக்கே பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுவும் ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி என்ன நான் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண மாஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் சொன்னோன்னா இப்போ லேட் ஆகிடும் எல்லாருக்கும் இந்த தருணத்தில் நான் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல் முதல்ல நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் எங்கள் அம்மா தான் நான் வந்து ஒரு களிமண் பைந்தாங்கொழி ரெண்டுமே நான் தான் என்னை வந்து ஒரு ஷேப் ஆக்குனது எங்கள் அம்மா தான் எங்கள் அம்மா என்னுடைய குருக்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்னை ஒரு ஷேப் ஆகி நான் யாருன்னு உலகத்துக்கு தெரிய வச்சது இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அதனால் அவங்களுக்கும் நான் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி ஜென்ரேஷன் ஹிஸ்ட்ரி இப்போது சினி சம்பத் மாஸ்டர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் அந்த நிறைய சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி சம்பத் மாஸ்டரோட சன் ஹரீஷ்குமார் இவரோட பிரதர் வந்து சம்பத் ராஜ் இப்போ ரீசெண்டாக எங்களை விட்டு அவர் இப்போ இல்லை எங்கள்கிட்ட நோ மோர் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே இப்போது வந்து சாந்தி மாஸ் சேர்த்தங்கன்னா குமார் குமாரோட அப்பா வந்து வைக்கமூர்த்தி அந்த மாதிரி மேலே ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு விங்கு இருக்குங்க அந்த விங்கெல்லாம் தான் நம்ம அந்த முப்பதாம் தேதி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ குமார் ஹரீஷ்குமார் ரெண்டு வார்த்தை எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஹரீஷ்குமார் நான் சின்னி சம்பத் லெஜண்டரி டான்ஸ் மாஸ்டரோட சம்பத் மாஸ்டர் சன்னு நான் எங்கள் அப்பா வந்துட்டு நியர்லி அபவுட் மோர் தென் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கார் தமிழில் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் எல்லாமே அந்த காலத்தில் வந்துட்டு இர இரட்டையர்கள்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்துட்டு சின்னி சம்பத்து இது அதே மாதிரி ஹிந்தியில் லக்ஷ்மிகாந்த் பியாரிலால் அந்த மாதிரி இருந்ததில் சின்னி சம்பத்து கிரேட் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா நிறைய இப்போ பண்ண இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மூணு சிஎம்கே எங்கள் அப்பா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு என் டி ராமாராவ் எம்ஜிஆர் சார் அண்டு ஜெயலலிதா மேடம் மூணு பேருக்கு எங்கள் அப்பா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நான் வந்து நைன்டீன் செவன்டி நைனில் வந்து மெம்பர்ஷிப் வாங்கினாங்க இந்த அசோசியேஷனில் நான் வந்து எங்கள் அப்பா கிட்ட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்துட்டு அப்படியே சுந்தர மாஸ்டர் கிட்ட வந்தேன் சுந்தர மாஸ்டர் கிட்ட ஒரு மோர் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் நான் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சுந்தர மாஸ்டர் கிட்ட அதுக்கப்புறம் பிரகாஷ் மாஸ்டர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அசிஸ்டண்ட்டாக மோர் தென் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் மேலே பண்ணியிருக்கேன் டோட்டலி நான் மோர் தென் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அசிஸ்டண்ட்டாக இந்த பிரகாஷ் பிரகாஷ் மாஸ்டர் சம்பத் இது எங்கள் அப்பா ப்ளஸ் சுந்தர மாஸ்டர் அண்ட் சிவா சுப்பிரமணியம் அவங்ககிட்ட பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிறவங்ககிட்ட கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் விமலா மாஸ்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பாபு மாஸ்டர
ஏன்னா இது மறந்து போயிட்டாங்க ஆனால் திரி ரீகெயின் பண்ணத்துக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அந்த கலை வாரிசில் நான் இருக்கிறதுனால எங்கள் அப்பா வாரோட வாரிசு இருக்கிறதுனால நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் பட் ரொம்ப 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 கஷ்டம் இது எடுத்து பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் ஓனும் அவங்க பிஸி ஷெடியூலில் இதை எடுத்து பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமை காட் பிளஸ் ஏம் ஸ்ரீதர மாஸ்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ நம்ம எல்லாருக்கும் சிவசங்கர் மாஸ்டர் தெரியும் சிவ சிவசங்கர் மாஸ்டர் வந்து இப்போ நம்ம கூட இல்லை அப்போது சம்பத் அண்ணன் அவர் கூடலாம் நிறைய அசிஸ்டண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு அவர் குருபியோ நமக இங்கே இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து சம்பத் கொரியோகிராஃபர் ஆக்சுவலி எனக்கு நானும் பரதநாட்டியம் ஸ்டைலில் கற்றுக்கிட்டு தான் வந்தோம் பரதநாட்டியம் குரு யாருன்னா குரு நடராஜ் சகுந்தலான்னு சொல்லிட்டு மயிலாப்பூரில் இருந்தாங்க அவங்க அவங்க ப்ளஸ் வந்து மாங்குடி துறையர் ஐயர்ன்ற குரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் சந்திராயில் கா ட்ரம் டான்ஸ் எடுத்தவங்க அவங்க அந்த நடராஜ் சகுந்தல குரு அவங்க எல்லாம் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிட்டேன் நான் மினிமம் கற்றுக்கும் போது எனக்கு நடனை இயக்குனர் சிவசங்கர் மாஸ்டர் அங்கே சீனியர் நான் ஜூனியர் அங்கே தான் அவர் ப பரீட்சை ஆனார் அப்புறம் அவர் மூலியமாக தான் சினிமாக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தேன் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து கார்டு மெம்பர்ஷிப் ஆகி அப்போது வந்து நான் குரூப்பு ப்ரோக்ராம்ஸு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணது இப்போ இந்த வசந்த் மாஸ்டர் இருக்கார் அவருக்கு எல்லாம் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் ப்ளஸ் அதே மாதிரி எல்லா மாஸ்டர்ஸும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் வந்து ஒர்க் பண்ணலக்கான சிவசங்கர் மாஸ்டர்களில் பர்மனெண்டாக அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தேன் நான் டோட்டலாகவே ஸோ அதை அதனால் வெளியே பண்ண முடியல அதனால் சுந்தர மாஸ்டர்கள் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி பண்ண ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தேர்ட் டு ஃபிஃப்டீன் சாங்ஸ் அவர்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ தட் என்னென்னா இப்போது வந்து நான் வந்து கொரியோகிராஃபராக அறிமுகம் அறிமுகமானது என்னென்னா அவதாரம் படத்தில் தென்றல் வந்து தீண்டும் பொழுது என்ற படத்தில் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டான்ஸ் கொரியோகிராஃபியில் அதாவது நாசா சார் அப்புறம் ரேவதி அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சாங்கு பாப்புலர் ஹிட் சாங் தான் அதுவும் அதுக்கடுத்து வந்து கிழக்கு சீமையிலே வந்து ஆத்தங்கரம் பரமை பாரதராஜா சார் அதுவும் கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்கேன் நான் அதுவும் ஹிட் சாங் தான் ஆனால் இருந்தாலும் அப்போ அப்போ மீடியா கிடையாது ஒரு பப்ளிசிட்டி இல்லாதனால என்னால் தமிழில் வர முடியல என்ன ஃப்ரான்க்கு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் எனக்கு பெங்களூரில் கர்நாடகாவில் வந்து ஒரு நேம் க்ரியேட் ஆனதுனால டோட்டல் அங்கே தான் நான் டோட்டல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் டென் இயர்ஸ் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் கொரியோகிராஃபியாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ தட் இப்போ என்ன விஷயம்னா இப்போ வந்து இவர் சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீதர் ச மாஸ்டர்ன்றவர் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கும் போதே ஒரு ஷாக் நியூஸ் மாதிரி என்னென்னா ஓ பெரிய விஷயம் பண்ணுறாங்களே இது ஏன்னா இது பண்ண முடியாது அது கன்ஃபார்மாக தெரியும் ஏன்னா அதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் எல்லோரையும் யூனியனாக சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கறது தான் பெரிய விஷயம் ஒவ்வொரு மாஸ்டர் வீட்டுக்கு போய் ஒவ்வொருத்தரும் பேசி அவங்க கீழே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன ஒவ்வொருத்தரும் நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் கேதர் பண்ணி அவர் வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வந்தார் அதுதான் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ எடுத்து அதை பைக்ஸில் போட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு ஸோ தட் அது அது அந்த மாதிரி வந்து ஏன்னா சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ இருக்க மீடியாஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ இருக்க குரோ கொரியோகிராஃபர்ஸ் மீடியாவில் வந்துடுறாங்க ஷோவில் வந்துடுறாங்க ப்ரோக்ராம் வராங்க தெரிஞ்சிடும் பட் எங்களை மாதிரி சீனியர் மாஸ்டர்ஸ்க்கு போது இது பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அதாவது அதாவது எங்களை அறிமுகப்படுத்துகிற ஷோ மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் இதை ஆக்சுவல் சீனியர் மாஸ்டர்ஸ் இருந்தாலும் எங்களோட அறிமுக விழா இது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி அது கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி தான் அவங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அவங்க சூப்பராக ஆடுவாங்க நாங்களும் நிறைய அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது எல்லாமே ஸோ தட் என்னோடய ஃபேமிலிலேயும் என் பையன் பொண்ணு எல்லாமே டான்ஸராக தான் இருக்காங்க யூனியனில் ஏன்னா சொன்னால் இது வந்து சொன்ன மாதிரி இது அம்மா வீடு தான் ஏன்னா நாங்கள் கார்டு எடுத்ததுலேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வளர்ந்துருக்கோம் எல்லோருமே ஒவ்வொருத்தரும் தான் ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்துருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இங்கே இருக்க லெஜெண்ட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் நான் ஏன்னா எல்லோரும் தெரிஞ்சவங்க தான் எல்லா மாஸ்டர்ஸுமே பெரிய விஷயந்தான் இந்த இடத்துல நான் நிற்கிறதே பெருமையாக நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்ரீதர் சார் மாஸ்டர் ரொம்ப ஹாப்பி இந்த மூமெண்ட்டில் எவ்வளோ பேசினாலும் பேசலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே
Thank you.